ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ലെക്ചർ മാത്ത് അക്ഷര ഗണിതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തിനാലിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം റൈറ്റ് ദം യൂസിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് മേക്ക് എ ചേബിൾ ഷോയിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗേൾസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് Write these using letters. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക തയ്യാറാകുക ഈ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബന്ധങ്ങൾ എഴുതി നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് ഒരു ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ അതിലെന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ വേണം ആ ഒരു സ്കൂളിലെ പിന്നെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് ആയിരിക്കാം അതിന് നാല് കോളംസ് വേണം ക്ലാസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ ആകെ കുട്ടികൾ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ യു പി എസ് യു പി എസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കണക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും കൂട്ടിയതാണ് ഇനി ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഇനി പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ആകെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഫിഗർ എഴുതി നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നാൽപ്പത് കൂട്ടാം അപ്പം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് ഫോർട്ടി പെൺകുട്ടികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് കൂട്ടണം മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയായി എഴുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സുകളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം മുപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തഞ്ച് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഗർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സുകളുടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എടുക്കാം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എടുക്കാം അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അക്ഷരഗണിതം ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ബി എന്ന പദം കൊണ്ട് ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗേൾസ് ജി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ടോട്ടൽ ചിഹൻ ആകെ കുട്ടികൾ ടോട്ടൽ അപ്പൊ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്മൾ ബി ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ബി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ ചിറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി ആണ് അപ്പം ടി അപ്പം ബി ജി ടി ആണ് നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ കാണാൻ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുക അപ്പം ബി പ്ലസ് ജി അല്ലേ ബി പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോയ്സും ഗേൾസും ബോയ്സും ഗേൾസും കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ടി കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ടി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ജി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം മാത്രമാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആകെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
വി പ്ലസ് ജി ബോയ്സും ഗേൾസും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടി കിട്ടും ഇനി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ടി മൈനസ് ജി അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ജി ഗേൾസ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ടി മൈനസ് ബി അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും മലയാളം മീഡിയത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് മാക്ലി ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളമാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിനോട്ടിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ആസ് എ ബി സി ആൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ആസ് പി ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പൊ നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം എ ബി സി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം പെരിമീറ്റർ ആസ് പി പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് പി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്ധത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശങ്ങൾ മൂന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എ ഫസ്റ്റ് സൈഡിന് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം എ എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈഡ് ബി ബി എത്രയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് സി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എ ബി സി നാല് ആറ് എട്ട് ഓക്കെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ എയും ബിയും സിയും കൂട്ടുക അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂട്ടുക അതാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അത് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നാലും ആറ് പത്ത് പത്ത് കൂട്ടണം എട്ട് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം പി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സൈഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സൈഡ് അപ്പൊ മൂന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും പി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള നോക്കാം ആദ്യത്തെ വശം നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വശം ബി എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വശം സി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മൂന്ന് സൈഡ് നമ്മൾ കൂട്ടി നാല് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ വശം രണ്ടാമത്തെ വശം മൂന്നാമത്തെ വശം മൂന്നും കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടുക അപ്പം പി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം